。老规矩，让人悄悄送出去，让王爷和阿布知道，来日好在皇上面前应对得当。奴婢知道怎么办，会让老王爷安排的太监送出去。嗯，好。主费心了。没什么，让王爷和阿布知道皇上的心意，会对我们族人有莫大的好处。是。哎，对了。皇上最近身体疲倦，我让你找人托阿布弄的药，弄到了吗？已经加紧在办了，可别耽误我伺候皇上啊！是。尽快交到老王爷手中。还有，主儿催那药呢。知道了。主虽然得宠，但不能总在养心殿。你是伺候洒嫂的，尽量往那儿多走动，探听点消息。养心殿规矩严，未必能打听出多少消息。有一点是一点，什么杂七杂八的都留意些。知道了。去吧。皇上，舒服吗？嗯。喝点茶。永琪，朕交给你办的事务，你都办得极好。皇阿玛让儿臣熟悉韩部事务，儿臣都细细查阅了，也在留心历年屯田的旧例。你肯这般用心，着实能为朕分忧啊！好。皇阿玛精神不振，可是为朝政操劳疲累。无事。那儿臣不打扰皇阿玛歇息，先告退了。好，吴阿哥，嗯。这些奴才，有些眼深啊。都是些洒扫上的小太监。嗯，小磊子，奴才在。此人很是可疑，你去查他的底细。这。永琪和福晋相处的还好吗？还好，只是前朝事多，永琪和福晋相处时日较少，日子久了就好了。姐姐，那不是玉品吗？克日庆部历代都出皇后，最不济也是个淑妃。本宫只是个嫔位，自然委屈了。皇上不是答应了主会即刻封妃吗？您才进宫多久，这都算快的了。妃位算什么？皇后年长也失过宠，等皇上哪天彻底厌弃了她，后位。就是本宫的，谁叫咱们博尔吉吉特使专出大清皇后呢？太宗的孝端皇后、孝庄皇后、世祖的孝惠皇后，都是咱们博尔吉吉特使的女子。皇上唯一的嫡公主和敬公主，当年也是嫁到咱们科尔沁部来。如今的皇后，也就是继后，这中宫的宝座能不能坐得稳，还两说呢。说话竟然如此猖狂！再说了，这封妃的事儿，姐姐和我怎么会都不知晓呢？
这自然是枕畔私语了。不过，科尔沁部的格格要封妃也是理所应当的。但公然说这样的话就是犯上，娘娘应该即刻传诏。一次传诏就能灭了他的野心了。哎，这想着，这几年封的妃子，只有尹妃，妃位上还空着几个人。皇上有合适的人选了吗？嗯，玉嫔不错，生性热情。门第也高贵。皇上封玉嫔为玉妃，也是给科尔沁部脸面。毕竟满蒙联姻，和亲公主也是嫁去了科尔沁部。是啊，所以这玉嫔的封妃之礼一定要格外郑重。臣妾会办妥封妃之事，务求体面风光。好，这在想啊，永琪封为贝勒之事也一并办了吧。好。时候不早了，皇上可要安置了。这翻了玉嫔的牌子，还是去永和宫看看他，不如皇后早些安置。臣妾恭送皇上。